স্যার তাহলে অফিসে এত সিকিউরিটির ব্যবস্থা কি ভিন্ন করতে কইছেন আর মই ওই রিসেপশনে যারা আছে হেগো দিয়ে যে মিছে কথা কম স্যার অফিসে নাই কি ভিন্ন মই এই মিছে কথা কম স্যার আমি বলতে বলেছি সেই জন্য বলবে আর তুমি যদি না পারো তাহলে আমার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে আপনি কেন আবিরের সাথে সোনিয়া ছোট বোনের বিয়ে ঠিক করেছেন এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নয় তোমাকে কে বলেছে যে আমি তানিয়ার সঙ্গে আবিরের বিয়ে ঠিক করেছি হ্যাঁ আমি বলেছি যে আবিরের জন্য তানিয়ার মতো একটা মেয়ে হলে ও হিসেবে পেলে আমার খুব ভালো লাগে ও তুমি কি শুরু করেছো তুমি জানো না তুমি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছো ওকে মেনে নিলাম আমার টানা হয় কেউ জানবে না এখন আবার তুমি মায়ের সাথে কেন খারাপ ব্যবহার শুরু করেছো আমি আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার কই না তো আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি এখন তো আমার সব ব্যবহারই তোমাদের কাছে খারাপ মনে হবে ইনফ্যাক্ট আমাকেই তোমাদের খারাপ মনে হবে কারণ এখন তো আর আমাকে তোমাদের ভালো লাগে না তাই না আমার হাঁটা চলা কথাবার্তা সবকিছুই তোমাদের কাছে খারাপ মনে হবে আমি জানি তিনি তিনি তুমি বোঝার চেষ্টা করো তুমি আসলে ওই ঘোরের মধ্যেই আছো ওই সিচুয়েশনে তোমার সাথে কে কে খারাপ ব্যবহার করেছে আমার মা তোমার সাথে কি করেছে আমার বোন তোমার সাথে কি করেছে আমি তোমার সাথে কি করেছি তুমি আসলে ওইটার মধ্যেই আছো প্লিজ তিন্নি তুমি ওই ঘোর থেকে বের হয়ে আসো জামিন আমি কোনো ঘোরের মধ্যে নেই ইনফ্যাক্ট আমি কিছু ভাবছিই না এই বিষয়গুলো নিয়ে তুমি নিজে একবার ভেবে দেখো তুমি আমার সঙ্গে কি করেছো তোমার মা তোমার বোন আমার সঙ্গে কি করেছে ও আমি তো তোমাদেরকে আপন ভেবেছিলাম আমি যেহেতু তোমাদেরকে আপন ভেবে এত কিছু করতে পেরেছি আর তার প্রতিদানে তোমরা আমার সঙ্গে কি করেছো তোমরা যা করেছো এটা কি আমার সঙ্গে তোমাদের করার কথা ছিল এই তোমরা আমাকে ঘরের বাইরে রেখেছো ভেবে দেখো একবার জামিন তিনি তিনি ওই সিচুয়েশনে তোমার সাথে আসলে কি কি করা হয়েছে সেই বিষয়টা নিয়ে তো আমরা অনুতপ্ত তারপরও কেন তুমি নতুন করে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করেছো জামিন আমি নতুন করে কিছুই করছি না এই তুমি তুমি আমাকে চিনতে না আমি কেমন মানুষ তুমি জানতে না তোমার মা বোন এতদিন আমাকে দেখেনি আমার আচার ব্যবহার সবকিছুই তো দেখেছে তাই না একটা ছোট্ট ঘটনা একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট তার কারণে মানুষ মানুষকে এতটা অবিশ্বাস করতে পারে জামিন একবার ভেবে দেখেছো আমার সঙ্গে কত বড় অন্যায় হয়েছে এই আমি তোমাকে বাঁচাতে এত কিছু করলাম আমি এত কিছু করলাম আর তার প্রতি যেন তোমরা আমাকে কি দিয়েছো বলো একবার আমার কোন আগ্রহ নেই কথা বলতে আসছি মরাছাড়া তো এই বাসা থেকে বের হবে না বাঙালি নারীদের মরার আগে স্বামীর বাড়ি থেকে যাওয়া ঠিক হবে না আর তাছাড়া এটা তো তারও বাসা তার বাসা ছাড়া সে যাবে কই এই বেশি কথা বলবে না আমি কি তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছি এটা কার বাসা জি ঠিকই বলছেন স্যার এইটা কার বাসা কে থাকবে কে বাড়িয়ে যাবে এটা আপনি আমার কাছ থেকে কেন শুনবেন আমার মুখ দিয়ে স্যার বাইরে এসে পড়ছে স্যার আমি সরি স্যার বাই দা ওয়ে 
তুমি আজকে ডেয়ারের সাথে অফিসে যাওনি স্যার আজকে আমার রাই খাই চলে গেছে ওই যে ম্যাডাম ডাকছে হয়তো কোনো কাজ আছে এই জন্য আচ্ছা শুনো ওই মহিলা তোমাকে যা যা বলবে সব কিছু তুমি আমাকে বলবে এর আগে তুমি এই বাসা থেকে যাবে না অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে সব কিছু বলে তারপরে বাইরে যাবে আমার ঘরে সব কয়টা মাথা দেখেন তো একটাই তো আমার জীবনের একটা মায়া আছে না আপনাকে না বলে আমি একদম বাইরে যাবো না স্যার কথাটা যাতে মনে থাকে নালে কিন্তু আমি তোমার খবর করে ছাড়বো জি স্যার মনে থাকবে স্যার আমার খবর করবে নিজের ভুল খবর রাখতে পারে না बुझे उठते तुम भाइया के सेव कर थम एस तुम ननद भावे बन ही भेबेदान पेलम अविश्वास त मीमांसाथ मध्य घोर पाखा तुम्हें আমরা তো আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি সেই জন্য তো আফসানা তোমাকে সরি বলতে এসছে কোথায় তুমি তাকে বুকে টেনে নিবে না উল্টা রিয়াকশন দেখাচ্ছ তাহলে তো বলতেই হয় মা যা বলেছে তাই রাইট একসাথে সংসার করাটা যাবে না একসাথে থাকা যাবে না মানে তোমাদের কথা মাত্রা না কোনো ধরন নাই কথা মাত্রা এর কোনো ঠিক নাই এটা কি ধরনের কথা আচ্ছা এখন একটু বাদ দাও আমি এতদিন পরে এসেছি মা আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে কি কি রান্না করব করো আমরা একসাথে খাবো না फखरुल <laughs> 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 
নাম দিয়েছিস চিফ ফারদিন খান ডনের সঙ্গে কাজ করছি না তোর চাচার মাথায় বাড়ি দিয়ে তার প্রতি ঢাকা সরে এসছিস ডন তোকে আশ্রয় দিয়েছিল তোকে সব সময় সাহায্য করতে ডন এক প্রকার ডনের ছত্র ছায় তুই বেঁচে বড় হয়েছিস এখন ডনের সঙ্গে বেমানি করিস তো সাহসের প্রশংসা করতে হবে এই ধান্দায় বেমানি যে করব এরকম বড় বাড়ি বানাইব ইচ্ছা তো আমারও আছে আরে যাই হোক বাড়তি কথা কয় লাভ নাই আপনার বড় ভাই একসময় আপনার নুন খাইছি আজমল সাহেব অর্ডার দিছে আপনি ভিতরে ঢুকতে পারবেন না চলো যা তুই করেছিস বাচ্চা কাচ্চা আছে আছে একটা পোলা একটা মাইয়া ধরে নে তোর বাচ্চা কাচ্চার জন্য আজকে তোকে আমি ক্ষমা করলাম না হলে তোর কি হতো সেটা আমি জানি না আমার মুডটা খুব ভালো রে তোকে ছেড়ে দিলাম যা কিন্তু আমার মুডটা ভালো নাই ভাই আপনি ভিতরে ঢুকতে পারবেন না ঠিক বুঝতে পারছি না আমার দুলাল আমার সামনে ঢুকলে আমি গুলি করে মেরে ফেলতে পারি যাও স্যার আপনি তো জানেনই না দুলাল সাহেব তো কিছুদিন আগে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কি বলছো তুমি কবে এই তো কিছুদিন আগে স্যার অফিসে এই সাপটাকে যখন পাইনি তখন আমার গলা চেপে ধরেছিল আর সাথে পুরো অফিসে সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল স্যার আজকে আবার এসে তো জানি না কি করবে স্যার আমার অনেক ভয় করতে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে কান্না কাটি থামো যাও তুমি অফিসে সবাই মিলে দুলালকে বলো যে আমি অফিসে নেই যাতে সে এখানে না আসতে পারে যাও মানে আমি এই কয়েকদিন অ্যানালিসিস করে যেটা দেখতে পেলাম যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো ঠিক প্রপার জায়গায় মানে ঠিক মতো রিচ করছে না মানে রিচ করছে না বলতে বোঝাচ্ছি যে আমরা যে আমাদের টিজি টার্গেট গ্রুপ সেই টার্গেট গ্রুপ এই প্রোডাক্টের ব্যাপারে খুব বেশি তারা কনসার্ন না বা তারা এটার ব্যাপারে যে তাদের যে খুব বেশি আগ্রহ আছে তা নয় এবং সেটার কারণটা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা প্রপারলি তাদেরকে পপ করতে পারিনি মানে মার্কেটিংটা ঠিক করে হচ্ছে না মেবি আই এম রং কিন্তু আমার এটা মনে হচ্ছে আমরা কি কোনোভাবে আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং বলেন বা ম্যান টু ম্যান বা মাউথ টু মাউথ যে মার্কেটিংগুলো সেগুলোকে আমাকে ডেভেলপ করতে পারি কি না যেমন বাজারের ড্রিঙ্কস তো অনেকগুলো আছে তো তাদের মধ্যে আমার ড্রিঙ্কসটা কেন তারা খাবে সেটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কি স্টাবলিশ করতে পারছি কি না যদি না পেরে থাকি তাহলে আমাকে করতে হবে এনার্জি ড্রিঙ্ক আছে কিছু জিনিস আছে আমাকে ডাইজেস্ট করার জন্য আমাদের ড্রিঙ্কসটাকে আমরা বলছি হেলথ ড্রিঙ্কস সো কোন কোন বিষয়গুলা আমাকে তাকে সহযোগিতা করবে এই ড্রিঙ্কসটা সেই কাজেসগুলো কি আমরা কোনোভাবে আনতে পারি কি না অবশ্যই আপনার কোনো প্ল্যান আছে মানে এখন পর্যন্ত নেই মানে আমি অন্তত আমাদের ফ্লসগুলো বের করতে পেরেছি এখন আমি যদি আপনি বলেন আমি ট্রাই করে দেখতে পারি 
प्लीज आपने जो रिसर्च करे तब लाइक चार्टलाइन बनिए तो लाइक मामून <laughs> मैडम उन्हें आमा रिचार्ड इस थोड़ा भी शिक्त कर लें एक जिन बहिरे को तो के अच्छा पुर्ती पक्को है तो शेरा मोने कोरे नहीं जब आपने किसी जगह जुग नॉइस है कि तो उनको काउंट नहीं आश्ती पर एक ने आपने आश्चर्य जो और किचुने I am very surprised ten years समय आपने शुरू में काज कर चुन और आप भी बोलते हैं शेरा ना आमर जुग को तो शेष আমি তো আপনাকে শেষ করি ভাই আচ্ছা বলুন আপনি কি বলতে যাচ্ছেন বলুন একজন জিএম তিনি কোথায় তার চেয়ারে বসে অফিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সেখানে উনি কি করছেন সেখানে উনি হেড অফ মার্কেটিং এর সাথে বসে মানে উনি বসে বসে একত্রিত হয়ে টাইম পাসিং করছেন ব্যাপারটা আপনি কোন খেয়াল করেছেন আরুন সাহেব আপনি কেন বিষয়টাকে নেগেটিভ নিচ্ছেন উনি অফিসে নতুন জয়েন করেছেন তাকে একটু বোঝানোর দরকার আছে তার কাজগুলো সম্পর্কে জানার দরকার আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তিনি একটু বেশি সময় নিচ্ছেন কিন্তু এটা নিয়ে মনে হয় আপনার কিছু বেশি ফ্রেন্ডস হওয়ার কিছু নেই স্যার আপনার দায়িত্বের প্রতি আমার যথেষ্ট রেসপেক্ট আছে কিন্তু আমার কিন্তু বয়স কম হয়নি আপনি আমাকে যতটা হেলদি দেখছেন বয়সও কিন্তু ততটাই আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাস্ট আপনাকে শেয়ার করা ইউ আর মাই ভেরি ক্লোজ কলিগ सब जगह बंद रखे मानुष ऐतो अशुभ बुफाई की करे हैं अच्छा तुम्हारे की लौज्जा शोरूम नहीं दीने दुपुरे बोर्ड हॉट हॉट धोरे अच्छा तुम्ही जी एक बारी मेहु मानते हैं कि तुम्ही भूले गए चो हाँ भी अपने बोले की बोलते हैं अपने मुख सामने कथा बोले आम्रा दूजन दारी ये कथा बोलते हैं अपने खराब की देख ले क्यों बता के शांति दे आत क्यों बता के भय कथार काटा तुटी कखो खुन छुटी तो जीवन